Buenas tardes, les saludo Luis Crena. Malas noticias en el básquetbol profesional para los Spurs de San Antonio. Mientras, bueno, los, los Nuggets consiguen su tercera victoria consecutiva y después de culminar la temporada regular, varios equipos de la NFL limpiaron la casa. Tenemos mucho más. Además, recuerde que los Broncos reciben a los Steelers este domingo en el Sports Authority Field at Mile High. Vamos inmediatamente a la NFL. El llamado lunes negro en la NFL, que viene tradicionalmente después de la final de la temporada regular, trajo malas noticias para varios técnicos y gerentes. Raheem Morris fue destituido como técnico de los Tampa Bay Buccaneers, equipo que terminó con 10 derrotas consecutivas. La racha negativa más larga en una temporada en la historia de la franquicia desde el año 97. Los St. Louis Rams despidieron a su entrenador en jefe, Stig Spagnolo, tras ser eliminados de la postemporada. En tres campañas solo ganaron 10 de 48 partidos, terminaron con dos victorias. 14 derrotas empataron con los Colts de Indianapolis para la peor marca de la NFL. Esta tarde, Jeff Fisher fue entrevistado y podrá reemplazar a Tony Sparano en Miami, el respetado entrenador, quien se quedó fuera toda la temporada del 2011 después de ser despedido por los Tennessee Titans. Fue entrevistado por los Dolphins y también será entrevistado por los Rams de San Luis. Por Paul Colegia, los Oregon Ducks lograron hacer su sueño una realidad en el tradicional tazón Rose Bowl en Pasadena, California, al derrotar a los Badgers de Wisconsin, 45 puntos a 38. Dos talentosos equipos ofrecieron mucha ofensiva. Los Ducks se llevaron la victoria, ganan su primer Rose Bowl desde la temporada de 1916. A la NBA, en Minneapolis, el español Ricky Rubio en el ataque, encestando dos de sus seis puntos, y luego en la siguiente serie, con una de sus tres asistencias a Williams, que la clava espectacularmente de espalda al aro. Y luego esto sucedió. Manuel Ginobili, al intentar robarse el balón, se lesionó su mano. El ex sexto hombre del año caminó rápidamente a los disparos tras lesionarse para que le tomaran una radiografía, la cual reveló una fractura en el quinto hueso metacarpiano de la mano de lanzar. Ginobili fuera por varias semanas, es el líder anotador del equipo. Los Timberwolves se llevaron la victoria, 106 a 96, segunda victoria consecutiva. Spurs siguen sin ganar fuera de casa. Y los Nuggets de Denver, entre los mejores del oeste de su división, ganaron su tercero consecutivo en casa al vencer a los Bucks de Milwaukee. 21 a 86.